Em nome do Pai do Hijo e do Espírito Santo. Deus te salve, Maria. Quero você graças ao Senhor contigo. Bendita todas as mulheres. Bendito o fruto em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rega os seus pecadores. Vem, Espírito Santo, e enla os corações dos fieles. Envia tu, Espírito, serão criados. Oremos. Ó oh Deus, que has iluminado os corações dos fieles com a luz do Espírito Santo, dá-nos de gostar todo o reto, segundo o mesmo Espírito, e gostar sempre de seus consuelos para Cristo, nosso Senhor. Nossa Senhora de Fátima, Santo Juan Batista, Santa Jacinta, San Francisco, todos os ángeles e os santos de Deus. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Buenas noches. Gusto estar con ustedes uh, por esta segunda semana. Y una idea esencial en la vida espiritual, lo que dice Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila dice debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración se lo repito debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración ¿Lo puede repetir conmigo? A ver, debemos tener una... ¿Cuál es el mensaje? El éxito de este programa es la perseverancia. El éxito es la perseverancia. Si podemos perseverar en nuestro camino espiritual, vamos a ganar el premio. Por eso les invito, estamos recién empezando esta maratona de un mes de perseverar y traten de obedecer lo que yo diga. <risa> traten de obedecer. Si ustedes pueden hacer caso a este programa, cuando llegamos uh, al Día de los Santos, ustedes van a hacer una cosecha muy abundante. Pero es trabajo. Es trabajo. Los atletas americanos dicen, no pain, no gain. No pain, no gain. Si no hay dolor, no hay sudor, no hay victoria, no hay ganancia. Por favor, perseverar. Ok, pregunta. ¿Cómo fue la primera semana? ¿Bien o mal? ¿Bien? ¿Bastante bien? Ok. Muy bien, ya 
hemos hecho una semana pero cada semana que viene vamos a tratar de ir mejorando cada semana mejor que dado que es un programa nuevo de consagración se le voy a repetir lo que debemos hacer luego darle su su mensaje o tema para la semana después de la plática pide disculpas la semana pasada no tuvimos suficiente copias porque había mucha gente y mucha gente hoy también pero uh, vamos a tratar de tener suficiente copias para ustedes al final ustedes van a recibir sus hojas sus copias y cada día cada día ustedes van a leer las hojas por día ok van a leer las hojas por día yo creo que ustedes leyendo si pueden entender el mensaje fácil no mi manera de hablar escribir es los teólogos entienden pero niños de siete años entienden mis pláticas y mis escritos entonces todo el mundo puede entender lo que yo había escrito yo había escrito esto para la familia o sea niños, adolescentes mamás y papás lo pueden entender pero la la, la dinámica es diferente de las otras um, consagraciones y ejercicios porque antes era tú solo con Dios esta vez es mamá, papá tu hija, tu hijo y la abuela es podemos decir es la dinámica de la familia donde toda la familia está involucrada en esa dinámica y ustedes van, le van leyendo parando explicando ¿okay? leyendo parando explicando leyendo parando explicando si lo hace ustedes con fidelidad en un mes va a ser la mejor catequesis que tú tuviste en tu vida se lo prometo va a ser la mejor catequesis en toda tu vida porque es muy catequética y hay, hay adultos que no han recibido una buena formación catequética hay que decir la verdad ahora es el tiempo podría durar 15 20 minutos pero qué hermoso sería extenderlo media hora 40 minutos 45 minutos donde la familia está hablando la familia está hablando y están hablando sobre Dios ya la pandemia la familia por dos años la familia no está hablando estamos aislados ya hay que romper el hielo y hay que luchar por la familia amén hay que luchar por la familia poner Jesús en el centro poner María en el centro ir leyendo parando platicando compartiendo aprendiendo 
amando. Ustedes están, ustedes están en un retiro espiritual todo el mes de octubre. ¿Ok? Todo el mes de octubre ustedes están haciendo un retiro con María. Y los niños de Fad, es un retiro. Léalo. Que ayer o hace una semana había dicho, si es posible, ustedes de leer y meditar las hojas por la mañana, luego con la familia, leyendo y haciendo su forma de catequesis. Meditación por la mañana, por la tarde los compartimientos en familia. Luego, el segundo punto es rezar el Santo Rosario. Rezar el Santo Rosario. Probablemente la plática siguiente voy a pasar casi todo el tiempo hablando sobre Rosario. Rezar Rosario con su familia. Es algo interesante. Casi lo más difícil para hacer y cumplir con fidelidad en la familia es de llevar la familia de rezar el rosario cada día. Yo sé por experiencia. Yo estoy predicando esto por 30 años. Y no nací ayer. La mayoría de la gente no me, no, no me obedece, no me hace caso. Yo lo sé. No nací ayer. Y algunos lo oyeron 500 veces. Y saben, dice el Padre Escobido, es muy elocuente, sí, habla bien, pero no le hago caso. ¿no? Y le digo por qué. Es el diablo. Es el diablo. Es el diablo. Rezar Rosario lleva 15 minutos. 15 minutos. Yo probablemente tengo días más llenos que ustedes. No miento, tengo días más, más llenos que ustedes. Cuatro años y seis meses y voy a cumplir 70 si Dios me da licencia. ¿no? Soy viejo, soy viejo, soy viejo. Pero yo normalmente rezo cuatro rosarios cada día. No perder tiempo, comer poco menos y dedicarse a Dios. Preso el rosario, el rosario no se reza en la familia, es el diablo. Porque son 15 minutos. Le voy a decir el secreto. Que ustedes, casi el 90%, bueno, 78, 75% son mujeres aquí, gracias a Dios. Pero si tu esposo toma la iniciativa de rezar rosario, la familia reza rosario. Pero el papá es renuente, los hijos van a seguir al papá. 
Sí o no. Pero papá dice, hijos, vamos a rezar rosario. De apagar la televisión, teléfono. Ellos hacen caso. Para convencer a su esposo de rezar rosario es el efecto dominó. Para que los demás van a, van a hacer caso. Pero la Virgen de Fátima había dicho seis veces empezamos hoy las apariciones de la Virgen de Fátima. Seis veces digo de rezar el rosario. En mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, la Virgen dijo seis veces si una mamá se repite, ¿por qué? Porque es importante. ¿Sí o no? Si una mamá se repite algo, es que porque ella, cree, ella, ella está convencida de lo que ella manda, es importante. María es la Madre Celestial, si ella repite seis veces, es cuestión de vida y muerte. Es cuestión de vida y muerte. Entonces, de, de, de luchar para rezar rosario en ese mes, el luego rezar rosario todos los días, hasta la muerte. Amén. Hasta la muerte. Y de no ser sentimentales en ese sentido. A veces se si oye yo voy a misa cuando me nace. ¿Oyó esto? Yo voy a confesión cuando me nace. Yo voy a rezar rosario cuando me nace. Es muy común esto. ¿Saben cuándo van a nacer? Cuando muere. Y demasiado tarde. No debemos ser chicalín y maduros. Rezamos no por sentimientos, porque rezar es un acto de amor, no de sentimiento. No depende de, de, de mis sentimientos. Yo, a veces cuando yo rezo rezar es cuando tengo más tentaciones en todo el día. Ustedes tal vez, si ponen rezar, tentaciones, malos pensamientos. Una vez, una mujer se acercó a Santo Alfonso Ligurio, Santo Alfonso, y dijo, cada vez que rezo rosario, tengo muchas tentaciones, y digo, buena señal, el diablo está enojado. Porque está salvando almas. Está salvando almas, el diablo se pone, se pone furioso. Buena señal se tiene tentaciones. Durante el rosario. Entonces, lectura, rosario, luego, rezar las cinco oraciones. Lleva cinco minutos. Luego, una canción. Y todo esto, ponerlo en práctica el mensaje, va a llevar tal vez 57 minutos. Ni siquiera el tiempo de una telenovela. Telenovela es una hora. Todo eso. Okay. La lectura, rosario, cinco oraciones, canción, Calculando, son 58 minutos. Bueno, uno quiere leer más, podría llevar dos horas. Dale a María una hora en ese mes y ella te va a dar al cielo. Amén. Dale a María una hora. Por ese mes 
y ella te va a dar el cielo. Amén. Que dado que estamos en retiro, voy a dar más sugerencias. Más sugerencias. ¿Me oyen ustedes? Okay. Más sugerencias. Una sugerencia sería, si es posible, si es posible, la misa cada día, la misa diaria, si es posible. Porque estamos en retiro. ¿Tiene misa aquí entre semana? ¿A qué hora? Ah, son tres meses. Sí. Si quiere venir con nosotros, tenemos cuatro. Sí, a veces cinco, ¿no? Seis de la mañana, ocho, doce, y yo tengo el misa a las seis de la tarde. Uh, si quieren venir a San Pedro Chanel, a su casa. Sí. Si quieren venir, sin tráfico, 20 minutos. ¿no? Esa parte de su retiro, la misa y la comunión. Amén. Y otro es en el día de trata de mantener un poco de silencio. Silencio para poder escuchar a María. María quiere platicar con ustedes durante el día. Entonces, si hay siempre ruido, no, no se oye la voz de, de María. Cuando hay silencio, hay, viene inspiraciones. Otra que estoy pensando, voy a hablar con Padre Ismael y Elvira, a ver si podemos A ver si podemos hacer confesiones con esta gente. Sería buena idea, tal vez, tener un, una tarde, buscar para Ismael, el sacerdote, para hacer una confesión bien hecha. Yo estoy ya preparando mi sentencia de muerte, pero... <laughs> Pero esa es otra parte, otra parte de la dinámica es la purificación mediante la confesión. Muy bien, entonces, que voy a dar como tres ideas uh, por esta noche. Un resumen de la semana pasada y dos ideas de esta semana de sus meditaciones. Que mi primer tema o punto es la importancia de los ángeles en nuestra vida. ¿Oyeron? La importancia de los ángeles en nuestra vida. La semana pasada fue, fueron los tres niños, pero la aparición del ángel. Ok, si ustedes quieren avanzar en la oración, tienen que rezar más a los ángeles. Muy importante. Se oye, ¿no? Muy importante, muy importante la presencia de los ángeles. Y probablemente pocos tienen devoción a los ángeles. Es tiempo para tener devoción mayor a los ángeles. El 29 de septiembre celebramos San Miguel. San Gabriel y San Rafael. El 2 de octubre, el sábado pasado, fue la fiesta del ángel de la guarda. 
Entonces, cuando estamos rezando, invitar a su mesa a sentar los ángeles. Ok. ¿Ustedes ven el, 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 el tabernáculo? ¿Qué dice San Juan Crisóstomo? Ahorita, San Juan Crisóstomo dice, hay muchísimos ángeles de rodillas adorando el Santísimo ahorita. Oh, yeah. San Juan Crisóstomo, grande santo, doctor de la iglesia. No los ve porque son invisibles, pero atrás de mí hay un ejército de ángeles adorando Jesús sacramentado. Amén. No, sin misa. Ustedes si van por la noche, hay un, hay, hay un ejército, no sé exactamente el número, pero un miríades de ángeles cerca de todos los tab tabernáculos. Adorando. Por eso si queremos aprender adoración al Santísimo mediante los ángeles. Amén. Y esa fue su tercera aparición. ¿Se acuerdan ustedes? No se acuerdan. Los niños estaban rezando y apareció el ángel que hizo el ángel. Estaba mirando en el cielo. Había la hostia. Y la hostia y el cáliz. Y el ángel estaba postrado, adorando y haciendo reparación. Adoración y reparación. Si queremos aprender la adoración, la, repar la reparación, ¿y cómo recibir a Jesús con amor? Mediante los ángeles. Tengan en cuenta esta semana. Ustedes tienen un ángel y su ángel quiere dirigir su atención a Dios y llevarte al cielo y a sus hijos también. Amén. Entonces la presencia de los ángeles el ángel enseñó a los niños cómo rezar, las palabras para decir, la postura, ¿se acuerdan la postura? Enseñando a los niños a postrarse frente a Dios, oración de adoración, oración de súplica, oración de reparación, y disponiendo a los niños a recibir la Santa Comunión. Jacinta Francisco, Jacinta Francisco tomaron el cáliz. ¿Qué significa? Sufrimiento. Iban a morir Jacinta a los nueve años. Francisco a los diez años. Mientras Lucía recibió la hostia. Ella iba a vivir casi 98 años. Qué importante es la presencia de los ángeles en nuestra vida. Ok, esta semana ustedes van a recibir hojas de las apariciones de la Virgen. Semana pasada, de los, del ángel. Esta semana va a ser apariciones de la Virgen de Fátima. Porque okay, los mismos niños pasan un año y empezó el 13 de mayo y pidió regresar el 13 de cada mes. 
Interessante Tracy. Mucha gente tiene miedo de Tracy como número de mala suerte. Sí. En Nueva York, de donde vengo yo, hay edificios altos en Manhattan donde tiene piso 12 y pasa piso 14. Porque todo el mundo tiene miedo de dormir en el piso 13 por mala suerte. ¿no? Es estúpido, pero... <risa> pero ve que a propósito aparece el 13 para decir no existe buena suerte, mala suerte. No existe buena suerte, mala suerte. Existe la divina providencia. Amén. Si usted quiere hacerme enojar, diga, buena suerte para Escobita. Ah. <risa> Or good luck. Ah. Que yo no creo en la buena suerte. No creo en la mala suerte. Yo creo en, la de, en el amor de Dios y en la divina providencia. Dios sabe cuántos. ¿Sabe cuántos cabellos? Y cuando cae uno, Él sabe. Él sabe. Tú no sabes cuántos cabellos tienes. Y cuando uno le fue por la calle a las tres de la tarde, no sabías, ¿no? Él sabe. Nada pasa por casualidad. Estamos en manos de Jesús y María. Y San José. Amén. Trece de mayo, trece de junio, trece de julio, pero no aparece el trece de agosto. ¿Por qué los niños estaban presos? ¿Sí? Interesante. Los niños estaban presos el 13 de agosto. Apareció el 19. 13 de septiembre, sí. Y 13 de octubre, que va a ser esa semana, ¿no? Hoy es el día 9. Bueno, 13 de octubre, hermanos, es la fiesta de la Virgen de Fátima. Ese día jueves, ¿no? Porque el viernes que viene. Es la fiesta de la Virgen de Fátima, el 13 de octubre. Ok, le voy a dar una idea sobre uh, un tema que la Virgen presenta esta semana por ustedes. Okay, ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes habían hecho los ejercicios conmigo? Varios, ¿no? Uh, bastante. ¿Cuántos habían hecho los ejercicios de Santa Niacha de Loyola conmigo? Eh, yo diría más o menos la mitad. Ok, fíjense, la Virgen habla de las últimas cosas. Escatología. ¿Cuáles son las últimas cosas? Entonces, ese va a ser mi, mi, mi tema de hoy. La Virgen habla de las últimas cosas. Son la realidad de la muerte, Se van a ver esos temas que van a salir a flote toda la semana. Son temas serios, muy sobrios. La realidad de la muerte. Que okay. después de la muerte viene el juicio. Que la realidad del infierno.
la realidad del paraíso y también la realidad del purgatorio y más tarde en otro mensaje la Virgen de Fátima dijo esto si el mundo meditara sobre la eternidad se convertiría inmediatamente Yo como sacerdote, la meditación de la eternidad es lo más fuerte. Yo pienso que no paso un día en mi vida donde no medito sobre la eternidad. La eternidad, hermano, significa para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. La eternidad. Yo pienso que cualquier persona seria que reflexione sobre la eternidad del cielo, de la tierra y del infierno sería imposible no convertirse. Pero meditando seriamente. Ok, tomamos esos temas relacionados con Fátima. Ok, la muerte. La muerte. La muerte es lo más cierto y lo más incierto. ¿No es cierto? La muerte es lo más cierto y es lo más incierto. Pero Jesús y María dicen, debemos estar preparados. Debemos estar preparados porque no sabemos ni el día, ni la hora. Y dice Jesús, vendrá como el ladrón de la noche. Que ustedes viven en Baldwin Park, yo, yo vivo en Wine Gardens, vivo cerca de, de Norwalk. ¿Sabe dónde está Norwalk? Que okay, Norwalk, en seis meses, murieron dos sacerdotes. Murió un sacerdote hoy, que tiene seis años, siete años más joven que para su vida. En San Juan de Dios. Estaba bien, tuvo un embolio, un ataque de corazón, estaba en ICU y murió hace cinco horas. Se llama Padre Pais, Padre Pío. Que está con Padre Raymond, ¿no? En, en esta comunidad de San Juan de Dios, murió. Y en el parroquia al lado de San Lino murió otro hace seis meses. Cuando él estaba celebrando una boda, cayó muerto. No es para asustar a nadie, pero no debemos decir mañana a nuestra conversión. Le diga eso a sus hijos adolescentes que quieren vivir la vida. Hablar de este tema. Si tú has ayudado de jóvenes en Norwalk muertos en seis meses. Hermanos, la Virgen de Fátima es muy serio en desear nuestra salvación y no decir mañana a la conversión. No digan mañana. Porque puede ser que no tenemos mañana. ¿Quién sabe? Yo hice misa fúnebre hoy, muchacho de 26 años, San Pedro Chanel. <risa> Murió. Y, y, y no es para asustarles, para que ustedes tengan que dormir con su osito hoy. ¿eh? No. <risa> es para despertarnos de la realidad que nuestra vida es de gran importancia y no hay tiempo para perder. Como dice Padre Hurtado, 
hay dos lugares para descansar, el cementerio y el cielo. Amén. Ya. Hay dos lugares para descansar, el cementerio y el cielo. En el ente tiempo, manos a la obra. Manos a la obra. Trabajar ahorita, descansar en el cielo. Es mi filosofía. Trabajar fuerte. Podemos descansar en el cielo. Amén. Que muerte. Jacinta y Francisco van a morir a los nueve y, a los nueve y diez años. Nueve y diez años. Digan a sus niños o nietos, algunos tienen nietos. No hace falta esperar la edad de, de la abuelita para llegar a la santidad. Esos niños son santos grandes y no sabían ni leer ni escribir. En, alfa, en alfabetas, ahora es el tiempo para buscar la santidad. Cada uno de ustedes. Y no me digan, madre, yo soy una pobre pecadora. No digas esto. Cada pecador puede ser un santo grande. Amén. Cada pecador, pecador, podría ser un santo grande que dijo Jesús de Santa Faustina, los peores pecadores pueden ser los más grandes santos. Si sí, confiamos en Dios. Amén. Empezando hoy en esta misión, es un mes de mucha bendición para ustedes, la parroquia. Estoy rezando para ustedes. Estoy rezando para ustedes. Rezé mucho para ustedes hoy. Y Dios me va a escuchar. Cada uno de ustedes ha terminado la misión para ser yo voy a tratar de ser santo y arrastrar mucha gente a Dios. Arrastrar mucha gente a Dios. Muerte. Cielo. Cielo. ¿Dónde? Están los niños de Fátima, Jacinta Francisco. Ustedes van a meditar sobre el, el cielo esta semana también. Y tener un grande anhelo, grande deseo para ir al cielo. Yo no sé usted, pero yo quiero ir al cielo. Yo tengo tantas ganas de ir al cielo. Pero yo pienso que Dios quiere que me quede un poco más para salvar, trabajar de salvar muchos almas. Pero yo quiero ir al cielo. Yo, yo quiero estar con María, San José, mi ángel de la guarda. Pero mientras que viva, mientras que viva, es tiempo para salvar las almas. Amén. Mientras que vivamos, es tiempo para salvar las almas. Lucía, ustedes van a ver, Lucía va a preguntar a la Virgen, vamos al cielo. ¿Qué dijo la Virgen? La Virgen dijo a Lucía, vas al cielo, pero tiene que quedarte un poco más. Jacinta, sí. Y Francisco, sí, pero él tiene que rezar muchos rosarios. <laughs> Él tiene que rezar mucho rezar, pero él también va al cielo. Y ella tenía dos amigas que murieron. María Nieve y Amelia, que murieron. Y digo, ¿dónde está María Nieve? María Nieve está en el cielo. Amelia está en purgatorio hasta el fin del mundo. Está en el, en el purgatorio hasta el fin del mundo. Muerte, 
juicio, cielo, infierno. Esta semana también ustedes van a encontrar el 13 de julio va a ser la aparición del infierno. Entonces tratan de meditar con calma el infierno. ¿Y cuánto tiene hijos? Ok, hablar con sus hijos con calma sobre la realidad del infierno. Con calma. Es decir, sus hijos estamos hechos para ir al cielo, pero somos libres. Tenemos libertad, podríamos perder nuestras almas. Hablarles así. Y si van reflexionando sobre eso, podrían motivarlos de dejar sus pecados y abrazar a Dios. Hermanos, me gustaría seguir platicando mucho más, pero ya se me acabó el tiempo, porque tienen la misa y estamos muy cortos con el tiempo, pero voy a rezar por ustedes y traten de ser fieles y invitar más a más personas, porque si lo hacemos, vamos a salvar a nuestros niños, adolescentes y a nuestras familias. Amén. Amén. El día de tiene una palabra para terminar y luego tiene la misa a las ocho media. Que tiene los rosarios que ustedes tienen ya están, ya están bendecidos, ¿ok? Ya están bendecidos, ¿ok? No vida. Gracias. Que le voy a dar mi bendición sacerdotal y voy a rezar para que sea una semana muy rica porque la Virgen ama mucho a ustedes. ¿Okay? La Virgen ama mucho a ustedes. Ustedes tienen mucho amor en el corazón de María. Y el Señor esté con vosotros. Mediante la intercesión del corazón de Marcos María, Jacinta Francisco, Dios lo bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios lo bendiga y nos veremos la semana que viene.